Bu uygulamamızda SolidWorks programında loft ile kesim komutunu öğreneceğiz. Hemen yeni bir sayfada bir çizim yapalım. Bir tane e, altıgen rastgele çiziyorum. Buna kanlı göreyim. Evet, loft ile kesimin amacı farklı eksenlere, farklı düzlemlere çizilen şekilleri kesmeye yarıyor. Şimdi şuraya bakalım. Hemen ben şöyle bir şey yapayım. Buraya altıgenin bir köşesine bir resim çizeyim. Oraya bir tane daire çizeyim. Dairenin şekli önemli değil. Daireyi çizdim. Ve onayladım. Çizimden çıktım. Sonra buraya tıkladım. Tam karşısında değil arkadaşlar. Oraya tıkladım. Sağ tuş çizim dedim. Sonra karşıdan bakayım. Oraya da bir tane farklı daire çizeyim arkadaşlar. Ve onayladım. Şimdi bu iki şekli şöyle göreyim unsurlardan loft ile kesim tıkladım profillerimi seçeyim profilim bu ve diğer profili gördüm burası evet profillerimi seçtim ve onaylıyorum evet Şuna da yukarıdan tel kafes görüntüsüyle bir bakayım. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar buradan buraya o şekilleri olabildiğince en kısa yoldan keserek birleştirmiş. O verdiğim iki şekli kesti. Peki ben bazen ama bu kesim işlemi sadece dik olmaz. Bazen kıvrımlı da olabilir. Ama onun için öncelikle ona bir yol göstermem lazım. Evet şöyle göstereyim onu da. Buna yine normal bakalım. Buraya farklı bir parça çizeyim ben arkadaşlar. <gülüyor> buraya bir tane daire çizdim. Şuraya bir daire çizdim. Onayladım. Bir de arka tarafa bir daire çizeyim. Karşıdan baktım. Evet dairelerimiz birbirinden bağımsız bir şekilde dairelerimi çizdim. Ve onayladım. Şimdi yapmam gereken arkadaşlar. Benim bu iki eksen arasına bir tane yol çizmem gerekiyor. O iki yolu çizebilmem için oraya bir eksen atasam en doğrusu olacak. Evet şöyle e, referan, unsurlardan referans geometrisi düzlem. Bu noktayla bu nokta arasına bir tane eksen oluşturduk. Tabi bizden bir de düzlem istiyor. Evet bir de düzlem istedi. Tam o araya bir tane düzlem seçtik. Çizdik. Sonra da buraya sağ tık çizdim dedim. Uzun tuş buna dik. Şimdi ben bunları görmek için tel kafes görüntüsüyle tekrar bakıyorum. Ve şöyle bir yol çizeceğim. Arkadaşlar. Buradan başladım. Ya da şöyle bir şey çizeyim. Fazlasıyla çizeyim. Buradan geldim. Ne ben buna karşıdan bakayım da. Bir daha çizeyim arkadaşlar. Buradan geldim. 
şeklimi görmüyorum. Görmem dönem değil. Tıkladım. Buraya şöyle bir yol çizdim arkadaşlar. Şöyle bir yol çizdim. Ben bu iki şekli bu yol boyunca keseceğim. Şimdi öncelikle böyle bir işlem yapsam kabul etmeyecektir. Loft ile kesimledim. İlk önce bu şeklimi ve bu şeklimi seçtim. Kılavuz eğrilere de aşağıda bu yolu seçtim. Onayladım. Yapmayacaktır. Neden? Yolumuz şekillerin üzerinde değil. Onun için yolumuza sağ tık tekrar unutur ağacından çizimi üzerine diyorum. Bu yol kontrola basılı tutuyorum. Bu dairenin üzerinde olsun diyorum. Del. Del yazar üzerinde. Şimdi. Şimdi onaylıyorum arkadaşlar. Loft ile kesim. İki şeklimi seçiyorum. Yolu kılavuz eğrimi seçiyorum. Onaylıyorum. Şimdi loft işlemini tamamlamadı derse arkadaşlar bu bunun dışarı çıktığını belli eder. Çizimi düzenle. Karşıdan bakalım arkadaşlar. Şimdi sebebini anlarız. Şimdi biraz önce ben burayı üzerinde yaparken bu dışına çıkmış. Tabi yolum Keseceğim yerin dışındaysa kesmez tabi. Onun için bu yolu e, hemen şöyle hızlıca o yolu hemen hızlıca şöyle bir daha çizeyim. Evet şöyle. Tamam. Arkadaşlar bu dairenin üzerindeyse bu nokta Kontrola basılı tutuyorum. Bu dairenin üzerinde diyorum. Bu burası. Bu dairenin bu nokta kontrola basılı tutuyorum. Bu dairenin üzerinde dedim arkadaşlar. Ve onaylıyorum. Şimdi bir daha yapayım. E, loft ile keseyim. Şekil 1 şekil 2 kılavuz eğrim burası evet ee, onaylıyorum ve kesme işlemini yaptı arkadaşlar hemen şunu sileyim bir daha doluyken yapayım normal bakarken hop şimdi loft ile keseyim şeklim bu ve bu Klaus evrim sonradan çizdiğim eğri yay seçtim ve onu o hat boyunca kesti arkadaşlar. Şimdi e, dikkat ettiyseniz e, eğer ben klaus eğrisi kullanmazsam iki şekli olabildiğince hemen kısa yoldan keser. Kısa yoldan. Ama ben ona bir yol bildirirsem o yol takip eder. Ama iki dairenin arasında merkez çizgisi varsa o merkez çizgisini takip ederek kesme işlemini yapar.